pourquoi Sadio Mané n'était pas fait pour réussir dans la vie Pourquoi Sadio Mané n'était pas fait pour réussir dans la vie On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Sadio Mané vient de signer avec le Bayern de Munich pour trois saisons. Donc il va jouer pour ce club allemand jusqu'en 2025. Et pour un montant total, y compris le bonus, de près de 40 millions d'euros. Autant dire que c'est le jackpot pour ce joueur sénégalais qui est venu de très loin. Sadio Mané, c'est ce joueur au talent incommensurable. Un talent qui aurait sans doute mérité plus de, de respect ou encore plus de récompenses. Et tout le monde l'a souvent revendiqué, sauf Sadio Mané lui-même. Tout cela un peu à cause de ses origines culturelles, ses origines modestes. Je ne trahis pas un secret en disant que Sadio Mané a presque tout gagné. Il a gagné presque tout ce qu'un joueur moyen devrait gagner dans sa carrière. Il est champion d'Afrique, il a gagné la Champions League avec son équipe, championnat d'Angleterre, des récompenses individuelles par-ci par-là. Il a même été classé quatrième pour le titre du Ballon d'Or. Waouh Quelle percée pour un enfant du bas Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Sadio Mané n'était pas fait. Il n'était pas prévu pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il n'était pas promis pour cette carrière. Né à Bambali, dans une communauté rurale du sud du Sénégal, Sadio Mané devient rapidement fan de football. Il voue une grande admiration aux footballeurs brésiliens comme Ronaldinho et pour l'international sénégalais El Hadi Diouf, qu'il considère comme ses modèles. Son père, imam du village, ne voit pas d'un bon oeil sa passion et veut l'en dissuader. Mais ce qui va être déterminant pour Sadio Mané, c'est l'année 2002, la Coupe du Monde 2002. Parce que pendant la Coupe du Monde 2002, le Sénégal a non seulement battu la France <rire> en match d'ouverture, mais le Sénégal s'est propulsé jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde. C'était la deuxième fois de l'histoire pour une équipe africaine de franchir ce cap-là dans la Coupe du Monde après euh, le Cameroun dans les années 90. Et donc, quand Sadio Mané a vu son équipe, le Sénégal, franchir le cap des quarts de finale de la Coupe du Monde, alors les dés étaient jetés. Il ne pouvait plus renoncer à son rêve de devenir footballeur. Et c'est là qu'il a commencé à multiplier les moyens pour parvenir à ses fins. Mais ses parents voyaient d'un très mauvais oeil le, le fait qu'il veuille devenir footballeur. Son père et ses oncles lui demandaient plutôt de euh, mettre son énergie dans l'apprentissage du Coran, son père étant imam du village, il lui demandait de mettre son énergie dans, la, dans ses études. Pourquoi Parce que dans la lignée Sadio Mané, il n'y avait jamais eu de footballeur auparavant. Sadio Mané, aujourd'hui, est un footballeur respecté. C'est un richissime footballeur qui n'hésite pas à mettre son argent au service du développement de sa communauté. On l'a vu construire un lycée. On l'a vu construire une mosquée. On l'a vu construire un hôpital, mettre beaucoup d'argent pour la construction d'un hôpital. Sadio Mané met beaucoup d'argent pour faire progresser sa communauté. Mais... Il n'aurait jamais eu cet argent s'il n'était pas devenu le mouton noir de sa famille. Et pour entrer plus en fond dans ce concept de mouton noir, j'aimerais que nous parlions un peu de ce qu'on appelle la psychogénéalogie dans la vie de chaque être humain et même dans la tienne. Pour faire simple, on va dire que la psychogénéalogie c'est un peu le fait d'hériter de ses ancêtres. Hériter de la classe sociale de ses ancêtres. C'est-à-dire que si tes ancêtres étaient des griots, 
il y a plus de chances que tu sois griot euh, qu'autre chose. Si tes ancêtres étaient cultivateurs, il y a plus de chances que tu sois cultivateur qu'autre chose. Si tes parents étaient, euh, disons, pauvres, il y a plus de chances que tu sois pauvre qu'autre chose. Parce que c'est un héritage ancestral. Mais souvent, la meilleure façon de ne pas reproduire ces schémas anciens, c'est-à-dire transmettre la pauvreté de père en fils, c'est parfois de couper une branche sur cet arbre généalogique. Et la rupture de la branche vient à partir du moment où on s'insurge contre un certain nombre de pratiques familiales. On s'insurge contre une certaine éducation. Une éducation qui nous maintient dans la pauvreté. Une éducation qui nous qui fait que nous sommes programmés pour échouer, que nous sommes programmés pour euh, être de petites gens. Et c'est ce que Sadio Mané a fait. Pourquoi Parce que son parent imam ne voulait pas entendre parler de football. Ses oncles ne voulaient pas entendre parler de football. Mais Sadio Mané s'est entêté, parce qu'il sentait au fond de lui qu'il pouvait devenir un grand joueur parce qu'il sentait au fond de lui qu'il pouvait être comme Ronaldinho qui faisait partie de ses modèles. Qu'il pouvait être comme son compatriote Eladi Diouf qui faisait partie de ses modèles. Et il a cru en ses rêves. Il a travaillé pour ses rêves. Et je vous raconte une anecdote. Vous savez que Sadio Mané a commencé à Metz en France. Et quand il a été sélectionné pour Metz, il n'a pas dit à sa mère. Il a juste dit à son oncle qui au départ le essayait de le dissuader mais qui par la suite a commencé à l'encourager. Alors, quand il arrive en France, il appelle sa mère et dit « Maman, je suis en France, je suis en Europe. » Sa mère n'en croit pas ses oreilles. « Que quoi Tu es en Europe ?»« Oui, je suis en Europe. Je vais maintenant jouer pour Metz. » Sa mère n'en revenait pas. Et Sadio Mané dit que sa mère l'appelait tous les jours pour se rassurer que ce n'était pas un, <rire> un mauvais rêve. <rire> Alors, mais Sadio Mané ne serait jamais arrivé à Metz ni à... Liverpool, encore moins au Bayern de Munich, s'il s'était contenté d'être cet enfant obéissant, s'il s'était contenté d'être cet enfant qui se laissait aller à son déterminisme social. Non, il a écouté son rêve, il a écouté son intuition, mais il a surtout cru en son potentiel, cru à son talent, et les autres ont cru en lui. Croyez en vous les premiers les amis, et les autres croiront en vous. C'est un peu ce qui s'est passé avec Sadio Mané, qui aujourd'hui est l'étoile qui brille sur toute sa famille, et sur le Sénégal et sur l'Afrique par ricochet. Pourquoi Parce qu'il a décidé de couper une branche qui le liait à un certain destin, qui le préparait à un certain destin. Alors, parfois il faut être le mouton noir de ta famille. Parfois tu dois te demander... Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ma famille Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ma famille Et tout commence par là, par la remise en question des choses, par le questionnement. Et quand tu te poses les bonnes questions, quand tu poses le bon diagnostic, il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui est fait partie de, de nous. Il ne s'agit pas de rejeter nos valeurs, il ne s'agit pas de rejeter d'où l'on vient, non. C'est de rejeter ce qui ne permet pas à notre famille de s'élever. C'est de rejeter une certaine façon dogmatique de voir les choses. Parce qu'on dit que, à moins que tu fasses ce que tu n'as jamais fait, tu n'auras jamais ce que tu n'as jamais eu. À moins que tu fasses ce que tu n'as jamais fait, tu n'auras jamais ce que tu n'as jamais eu. Donc la remise en question est normale pour changer le sort, pour changer son sort, pour changer son destin, changer de trajectoire, pour changer de destination. Et Sadio Mané a su le faire. Aujourd'hui, c'est sa famille qui en bénéficie. Et quand je parle de mouton noir, ce n'est pas au sens péjoratif du, de l'expression. C'est le côté positif du fait de ne pas se plier aux injonctions du destin. De parfois tenir tête au destin et dépasser les sentiers battus. Et j'aime bien cette expression qui résume tout ça. Pour parler du changement qu'on peut apporter dans sa propre famille. Si tu ne viens pas d'une famille riche, la famille riche doit venir de toi. La preuve, Sadio Mané. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a inspiré. Merci de liker, 
activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Abonnez-vous à la chaîne, partagez autant que faire se peut. Et à très bientôt.